हेलो फ्रेंड्स मैं निरंजन आप सभी का ऑनलाइन स्टडी ऑन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के 500 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके पार्ट टू के बारे में पार्ट वन मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया था जिसमें आपको मैंने 25 फाइव क्वेश्चन कवर कराए थे और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे देखने वाले यानी कि ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट वन को जरूर देखा होगा अगर नहीं देखा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप वहाँ से पार्ट वन को देख सकते हैं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए ये साइंस के जो मैं ट्वेंटी फाइव का सीरीज चला रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे एंड तक वीडियो को जरूर देखेंगे वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा सिरोसिस एक बीमारी है जो निम्न में से किस अंग को प्रभावित करती है बहुत ही अच्छा प्रश्न है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि यकृत को ये प्रभावित करती है सिरोसिस तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जीव की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग किस शब्द से जानते हैं तो जीव की आंतरिक संरचना के अध्ययन को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मिनी मता रोग का कारण क्या है तो मिनी मता जो रोग होता है वो पारा के कारण होता है कहने का मतलब ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है पारा युक्त पानी पीता है यानी कि पानी में अगर पारा मिलाया हो और वो रोग उस पानी को पीता है तो उसको मिनी मता रोग हो जाता है तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका मिनी मता है वो किससे रिलेटेड है तो ये पारा से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हरे रंग द्रव यानी कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम मौजूद होता है तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहुत ही अच्छे से इसका राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए हो जाता है और क्लोरोफिल क्या करता है जो पत्तों का रंग हरा होता है तो क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण ही आपका होता है ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने ये रहा कि इनमें से कौन सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी मानी जाती है तो सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी मानी जाती है उसको हम लोग कहते हैं विषाणु यानी कि वायरस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार की नॉलेजबल वीडियो रोजाना अपलोड की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि गुणसूत्र जो नर और मादा दोनों में मौजूद होते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ऑटोसोम के नाम से हम लोग जानते हैं ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पीलिया एक बीमारी है जो हमारे शरीर में खाली स्थान को प्रभावित करती है ठीक है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा तो मैं आपको बता दूं कि जो पीलिया होती है हमारे शरीर के यकृत को ही प्रभावित करती है यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी और मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया था उसमें भी आपको बताया कि सिरोसिस जो बीमारी होती है वो भी हमारे शरीर के यकृत को ही प्रभावित करती है ठीक है और यकृत से अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलिथीन के संश्लेषण यानी कि यानी कि सर कहने का मतलब हुआ कि पॉलिथीन बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इथिलीन का प्रयोग किया जाता है पॉलिथीन को बनाने के लिए क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सूर्य से गर्मी और प्रकाश किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया में होता है कि आपका इसमें होता है जो नाभिकीय शल्यन अभिक्रिया होती है एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय शल्यन तो इसमें हो जाता है नाभिकीय शल्यन अभिक्रिया जो होती है सूर्य की गर्मी और प्रकाश के प्रक्रिया उत्पन्न होने की जो कारण होती है नाभिकीय शल्यन होता है लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछता कि सूर्य जो हमारे सूर्य की जो प्रकाश है वो हमारे पृथ्वी पर किस माध्यम से आती है तो वो विकिरण माध्यम से आती है तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा निम्नलिखित धातुओं में से फ्लैश बल्ब का तार जो होता है वो किसका बना होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लैश बल्ब का जो तार होता है वो किसका बना होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मैग्नीशियम का बना होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न
तो हीलियम का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हीलियम जो होती है वो हल्की भी होती है और ये अज्वलनशील होती है यानी कि ये जलने वाली गैस नहीं होती है ठीक है और इसका प्रयोग क्या किया जाता है कि गुब्बारों में भी भर के ऊपर मौसम अध्ययन के लिए किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा अगला प्रश्न देखते और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित होता है तो परमाणु बम का जो सिद्धांत होता है वो आपका किस पे आधारित होता है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा नाभिक के पिखंडन तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखेगा अब मुझे आप कमेंट करके ये बताइए कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था ठीक है देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर कर पाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा जब अयस्क को आमतौर पर वायु की अनुपस्थिति में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा वायु की अनुपस्थिति में यानी कि वहाँ पर वायु मौजूद नहीं है तो गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि निस्तापन और अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता कि जब अयस्क को वायु की उपस्थिति में यहाँ पर उपस्थिति रहता तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं भंजन ठीक है ये आपके ट्वेल्थ क्लास में पढ़ना है अगर आपने ट्वेल्थ क्लास साइंस से किया होगा तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स कि जब एक ठोस पदार्थ वाष्प में बदल जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ठोस है यानी कि मान के चलिए कि कपूर और उसको आप जैसे ही गर्म करेंगे तो वो क्या हुआ कि वो डायरेक्ट लिक्विड में नहीं चेंज होता है वो डायरेक्ट आपका गैस में चला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उर्धवा पातक यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा और अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको हम लोग कहते हैं सबलीमेंसन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके पेपर के लिए ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स कि क्वाड्ज एक रूपांतरिक चट्टान है क्वाड्ज का रासायनिक नाम क्या होता है और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके हर पेपर में देखने को मिल जाता है तो देखिए क्वाड्ज का रासायनिक जो नाम होता है वो होता है सिलिकन डाइऑक्साइड यानी कि एस आई ओ टू इसका जो फॉर्मूला होता है इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा एस आई ओ टू होता है यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिलिकन डाइऑक्साइड ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो पेरिस्कोप होता है वो आपके परावर्तन पे होता है यानी कि रिफ्लेक्स रिफ्लेक्शन ठीक है पेरिस्कोप ध्यान रखने के लिए आप ध्यान रखते हैं कि पॉज से आपका पेरिस्कोप भी होता है पॉज से आपका परावर्तन यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इस चीज़ को ध्यान रखेगा कन्फ्यूज नहीं होंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि विद्युत आवेश की एस इकाई क्या होती है यानी कि एस यूनिट क्या होती है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुलम ठीक है अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एम्पियर होता है वो किसका होता है यहाँ पे आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो एम्पियर होता है वो किसका एस यूनिट है देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं नीचे कमेंट करके आप जरूर आंसर बताइएगा ताकि आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको अच्छी नॉलेज भी मिल जाएगी प्रकाश पुंज के अड़ुओं द्वारा बिछेपण होने पर प्रकाश के तरंग धैर्य में परिवर्तन को कौन सा प्रभाव कहते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा रमन इफेक्ट ठीक है रमन प्रभाव और इसी इफेक्ट के लिए जो सी वी रमन थे उनको नोबेल प्राइज उन्नीस सौ में दिया गया था ठीक है विज्ञान के क्षेत्र में भारत के वो पहले से व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स कि बर्फ पर स्केटिंग से पता चलता है कि दाब में वृद्धि से बर्फ का पिघलना क्या होता है यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बर्फ पर दबाव डालेंगे तो क्या होगा तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि घटता है अगर आप किसी बर्फ को दबाव डालेंगे उस पर दबाव इफेक्ट प्रेशर करेंगे तो वो कम गलता है कम यानी कि कम पी गलता है ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घटता ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शूटिंग स्टार यानी कि अत्यंत चमकीले तारे के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उल्का ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि गर्म करने पर जिप्सम अपनी पानी की मात्रा का कुछ प्रतिशत खो देता है और बनाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जिप्सम को अगर आप गर्म करेंगे तो वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि पीओपी ठीक है जो आपके प्लास्टर करने में जैसे कि कोई हड्डी उस टूटती है तो आपने देखा होगा प्लास्टर किया जाता है तो वही व्हाइट कलर का आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पेनिसिलिन का उपयोग हम लोग किस रूप में किया जाता है तो पेनिसिलिन का उपयोग जो होता है वो प्रतिजैविक दवाओं यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं के बनाने के लिए किया जाता है 
पेनिसलिन का आविष्कार किसने किया था तो आपका जो फले फ्लेमिंग थे यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उन्नीस सौ अट्ठाईस में मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के आपके पूछा जाता है कि पेनिसलिन का आविष्कार किसने किया था तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था उन्नीस सौ में इस चीज़ को आप ध्यान में रखेगा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा अम्ल अग्नाशय द्वारा श्रावित किया जाता है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी यानी कि डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ए और बी दोनों ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों जो होते हैं वो आपके अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज से निकलते हैं ठीक है पीत का रस अगर हम लोग बात करें तो पीत का रस आपका जो होता है वो लीवर यानी कि यकृत से ये श्रावी होता है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी प्रथम एंटीबायोटिक यानी कि हमारा पेनिसिलिन ठीक है और ये क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर में डिस्कस किया था तो इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए कि एंटीबायोटिक प्रथम एंटीबायोटिक जो थी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर कर पाते हैं अगर वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा तो जरूर इसका राइट आंसर आप कर पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जापानी मस्तिष्क शोध किस मच्छर के कारण होता है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा और ये एक प्रकार का जापानी मस्तिष्क शोध एक प्रकार की बीमारी होती है मच्छर के काटने से होती है जो कि क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होती है तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आगे अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे